ஹலோ டியூ சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா உண்மைதாங்க சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறதுனால மன அழுத்தம் ஏற்படும் மன நோய்க்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சில அறிகுறிகள் இருக்கு இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த சோசியல் மீடியாவால் ஏற்படக்கூடிய மன அழுத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர்கள் சொல்றாங்க அதாவது சோசியல் மீடியா ப யூஸ் பண்ற எல்லாத்துட்டையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பதற்றமோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு மன அழுத்தமோ இருப்பதாக வந்து ஆய்வுகளில் அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய இந்த பதட்டம் தான் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை ஒரு மன நோயாளியை வந்து மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எப்படி மன நோயாளியை மாற்றும் அப்படின்னா இந்த சோசியல் மீடியாவை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க எப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்க இதோ இதோட நீங்கள் நடந்துக்கிற அதாவது உங்களோட ஃபீலிங் வந்து சோசியல் மீடியாவோட எப்படி இருக்கு இது எல்லாம் பொறுத்து உங்களுடைய பாதிப்புகள் அதிகமாகவும் ஆகலாம் பாதிப்புகள் குறையவும் செய்யலாம் இல்லை பாதிப்புகள் வராமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில அறிகுறிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்படி அதை பயன்படுத்துவோம் எப்படி நடந்துக்கிறோம் அது கூட அதோட எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த அறிகுறிகளும் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது முதலாவது அறிகுறி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குறைந்த சுய மரியாதை அதாவது நம்ம மேலேயே நம்மளுக்கு ஒரு சிறப்பு கான்ஃபிடன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எதிர்மறை சுய பயிற்சி அதாவது ஆப்போசிட் மீனிங் ஆப்போசிட்லேயே வந்து நம்ம யோசிக்கிறது அதாவது எப்படி சொல்கிறது நம்மளால் முடியும் அப்படின்னா இல்லை இந்த மாதிரி விஷயம் முடியாது இது அப்படி போயிடுச்சு அந்த மாதிரி வந்து எதிரான ஆப்போசிட் டாக் தான் வந்து அதிகமாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தாழ்வு மனநிலை மூணாவது அவங்க சொல்கிறது தாழ்வு மனநிலை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இனம் புரியாத எரிச்சல் சம்மந்தமே இல்லாமல் எந்த செயல் பார்த்தாலும் ஒரு எரிச்சல் ஒரு பதட்டம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாலாவதாக ஒரு முறை நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த செயல் நம்ம அடுத்து ஆர்வமே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க சோசியல் வித்ட்ரால் இதுதான் வந்து அஞ்சாவதாக வந்து சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சோசியல் ம மீடியாவோட மன அழுத்தம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த சோசியல் மீடியா மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து மெடிக்கல் டேம்ஸ் படி வந்து இன்ன வரைக்கும் வந்து அங்கீகாரம் செய்யப்படலை அதாவது இது ஒரு பெரிய நோய் அப்படின்னு சொல்லி அங்கீகாரம் செய்யப்படலை ஆனால் மனநல மருத்துவர்கள் இதை வெளிப்படையாக சில தனி தனிப்பட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் போது அந்த ஆய்வுகள் மூலமாக சொல்கிறாங்க சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறதில் அவர் எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து இந்த நோய் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சைஃபர் சைக்காலஜி சொல்லக்கூடிய ஒரு துறையை சேர்ந்த ஆய்வுகள் வந்து இவங்க பண்ணும்போது இந்த ஐம்பது சதவீதம் பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி மன அழுத்தமான நோய் வந்து சோசியல் மீடியா மூலமாக வந்து உண்டாகுது இது இந்த மன அழுத்தம் வந்து நாளடைவில் இவங்க எப்படி சோசியல் மீடியாவோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மன நோய் ஏற்படுத்துறது கூட வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சுய மரியாதை வந்து அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த சுய மரியாதை தான் முதன் முதல்ல மட்டும் இல்லை அதிகப்படியாக இந்த சோசியல் மீடியாவால் மன அழுத்தம் வர்றது அதை தாக்கக்கூடியது இந்த சுய மரியாதை தான் அப்படின்னு சொல்லி இதைத்தான் வந்து முதல்ல வந்து எச்சரிக்கையாக சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுய மரியாதைன்னு சொல்லி போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு சொல்லி சுய கருத்து எதுவுமே இருக்காது நம்மளுடைய கருத்து தான் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காது அடுத்தவங்களுடைய கருத்து தான் வந்து நம்ம யோசிப்போம் எல்லாமே செய்வோம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் ஒரு போஸ்ட் போட்டான் அப்படின்னா நம்மளாம் ஒரு போஸ்ட் சொந்தமாக போடணும் அப்படிங்கிறது வராது அவனோட தான் ஒன்று ஷேர் பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை வச்சு நம்மளோட அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணால் அதை அப்லோட் பண்ணுவோம் இது தான் நடக்கும் இதை தான் அவங்க வந்து சுய மரியாதையின்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த ஃபேஸ்புக் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இது தான் வந்து அதிகப்படியான விளைவுகளை கொண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த யதார்த்தமான உண்மை வந்து புரியாது அதாவது யதார்த்தமான உண்மை அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண சோசியல் மீடியா தான் அப்படிங்கிறது புரியாது இதில் நம்மளால் வந்து முடியலை நம்ம ச அவங்க ஒருத்தன் போஸ்ட் போடும்போது நம்மளால் இந்த அளவுக்கு போஸ்ட் போட முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாகும் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை யாருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குறிப்பாக டீனேஜர்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இது வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தா
தனிமைப்படுத்துதல் எதிர்மறை விளைவாக மாறுது தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்னா அதாவது சோசியல் மீடியாவில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறவங்க அதாவது ஆன்லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னேரம் சேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்நேரம் ஆன்லைனில் சேட் பண்ணுறவங்கள பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்லைனில் இருக்கவங்கக்கிட்ட பேசுகிறத விட நேரில் இருக்கவங்ககிட்ட கம்மியாக தான் பேசுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க சமூகத்தை விட்டு தள்ளி போய் இந்த சோசியல் மீடியா தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போயிடுறாங்க ஸோ சப்போஸ் இவங்களுக்கு வந்து நாளடைவில் இந்த சோசியல் மீடியாவோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு அதிகமாக ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தர் திடீர்னு வேற ஒரு ஊருக்கு போகிறாரு அந்த இடத்துல நெட்டு டவரே கிடைக்கல அப்படின்னா அன்னைக்கு முழுக்க அவருடைய மனசு வந்து ஒரு விதமான ஒரு பதற்றம் ஒரு எரிச்சல் இந்த மன அழுத்தம் வந்து உருவாகும் ஸோ இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படிங்கும் போது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதிகப்படியான அதிகப்படியான நாள் அவர் விட்டு கிடைக்காம அங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது அவர் மிகப்பெரிய ஒரு மன நோயாளியாக மாறுறதுக்கு இது வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஏற்றுக்கிறாம புறக்கணிக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் மெயினாக வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த அதாவது பொறாமல் வரும் அதிகமாக பொறாமல் வரும் தனிமையாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வாழ்க்கை <laughs> யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து டிப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா அதாவது நெகட்டிவ் சோசியல் கம்பேரிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நிற்கிறணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு இந்த போஸ்ட் போடுறத பற்றி ஏற்கனவே சொன்னோம் அவங்க பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பிக்சர் வந்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க அந்த பிக்சர் அப்லோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவங்க மேலே ஒரு இது வரும் நம்ம இந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணி இது எப்படி எடிட் பண்ணுறாங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது போய் தான் அதை எடிட் பண்ணது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் நம்ம மனசு அதை ஏற்றுக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த எடிட்டிங் தன்மை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விதமான வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கருத்தில் எடுத்துக்கிடக்கூடாது இன்னொன்று வந்து இந்த சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரியல் லைஃப் கிடையாது இது ஒரு ஃபேக்ட் தான் இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஜாலிக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அந்த மாதிரி தான் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுனால தான் நிறையா விஷயங்கள் வந்து ராங்காக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க மூணாவதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாத யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு கால் ப பண்ணுறாங்க ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ எதுலேயோ இல்லை ஒரு போஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு போஸ்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட் மூலமாக யூஸ் பண்ணி ப்ளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே ரியல் லைஃப் இல்லைங்க ஸோ சோசியல் மீடியாவை ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு விளையாட்டை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் விளாடுவோம் அதுக்கப்புறம் விட்டு நம்மளுடைய வேலை எதுவும் அதுக்கு வந்துடுமோ அதே மாதிரி தான் திரும்ப வந்துடணும் சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறது தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுவே வந்து சிலரோட வாழ்க்கையாக மாறுது அந்த மாதிரி மாறுறது தான் தவறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே எல்லோரும் இதிலிருந்து விடுபடுவோம் மேலும் ஒரு நல்ல தகவல்களோடு அவங்களை சந்திக்கிறோம் பாய்